സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ കേരള സർക്കാരോ ആവട്ടെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ജനക്ഷേമം എന്ന ആ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഈ ഒരു കൊച്ചു ചാനലിലൂടെ ജനക്ഷേമം മീഡിയ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ജനക്ഷേമത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സത്യസന്ധമായ വിവരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ വീഡിയോകളും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടണം എന്നില്ല ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം വിവിധ സർക്കാരുകളുടേതായി പലതരത്തിലുള്ള ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വായ്പാ പദ്ധതികളും നിലവിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡുകളിലുണ്ട് പല പദ്ധതികളും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ല എന്നാൽ ലഭിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പദ്ധതിയിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഫലം പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു വായ്പാ പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത് ലഭിച്ച ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനായി നടന്ന് ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞത് മിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മുദ്ര ലോണുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾക്കാണ് മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി മുദ്ര ലോണിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ശിശു വായ്പ അൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന കിഷോർ വായ്പ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന തരുൺ വായ്പ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം സേവന മേഖല വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖല എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഇതിനായി ലോൺ ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഡയറി ഫാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തേനീച്ച വളർത്തൽ കോഴി വളർത്തൽ മീൻ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോൺ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി മുൻപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് വാടകയ്ക്കാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാണോ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടുകളൊക്കെയുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമായി തീരുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ബാങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരണോ അതോ തരാതിരിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനായി ബാങ്കിന് മറ്റ് ഈടുകളൊന്നും നൽകുന്നില്ല വസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ജാമ്യ ജാമ്യമോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനായി നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നഗരപരിധിക്കുള്ളിൽ മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്
അതുമല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് സമീപത്തുള്ള ബാങ്കുകളിൽ സമീപിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവർ വാർഡ് അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് വാർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനായി അതാത് ജില്ലകളിലുള്ള ലീഡ് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചാൽ മതി മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കാത്തതുമായി സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഡ് ബാങ്കുകളെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് മുൻപ് ലോൺ എടുത്ത് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർക്ക് ഈ ഒരു മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വായ്പ സംബന്ധിച്ച് വായ്പ ലഭിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി നിങ്ങൾ ലീഡ് ബാങ്കിന് സമർപ്പിച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിഹാരമായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് ജില്ലകളിലുള്ള ബി ജെ പി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ തേടാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലീഡ് ബാങ്കുകൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളുടെ നമ്പറുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു പദ്ധതിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് അനൂപ